Why do I dance? I dance because it's an easier way of me to communicate with somebody. Like, it's an easier way with me um, telling you what I really feel. Like, that's my personal conversation to you. Like, I'm not much of a group talker or, you know, a person to get on mic and, and speak my feelings. Like, some people wrap their feelings and put it in rhymes. I, 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 I do it through body movement. I show you what, I, what I'm thinking. Yeah, I like to tell stories. I like to paint pictures in your face. Like, I, I like you to see what I'm saying. To see words without words being there is crazy. I want to show you what you've already seen, but I want to show you the beauty of it. So it's not important that you watch it. If you like it, you like it. It's important that I do everything the way I do, the way I do it, because that's what makes me me. That's, that's like my individuality inside this world. Like, if I don't have anything else in this world, if I don't have anything, I can always say I have that because that is mine and it, it is what I created. So that's why it's so important because, because that's all I really have in this world at the end of the day. I danced, or I started to dance, I think, because my mama sat me on the bed when I was little. And then I kept on and kept on and kept on. So it's never been a choice that I should start to dance. It's never been like that. Aha, men det här är något jag ska testa på eller någonting, utan det har bara varit det hela tiden. Det har mer varit en fråga, vad ska jag dansa? Motivationen till att jag dansar är väl främst för att jag älskar det. För att det är så jävla roligt. Och eh, det känns bara som en... Alltså, det är liksom... Det är det som det främst mitt liv liksom är, dansen. Och sen allt annat är bara plus. Det är typ så. To me, uh, dancing is part of me. It, I will never stop. It's not. I'm not. It, there's no age limit. It's not. I'm gonna be 40. Oh, you know, I need to stop dancing. I'm gonna be 50. No, dancing. I'll do it until I die. I'll dance to my grave. That's basically how it is. It's. There's no. Like how important it is. It's. It's as important as me breathing. You know. There's no. There's no. Either or. You know. And I. I, I stopped dancing. Stop in the sense that. I stopped practicing dance for a couple of years when I was going to school because I didn't go to school for dance and it made me, I realized how much of, like my heart wasn't as happy as it is now that I'm dancing. Now the priority is really dancing, not because I want to make money with it, just because it makes me feel good. You know, it, it, brings, me, it brings me back to who I like and who I want to be. Det är viktigt för mig att dansa eftersom, som jag sa så är det viktigt för mig att dansa för att jag har hållit på med det så länge så att det har blivit det som en del av mig och, och jag gillar att röra på mig så att både den fysiska delen så får jag någonting av det och den psykiska också för att jag finner ett lugn i det och eh, kan uttrycka mig på olika sätt. Om jag skulle beskriva mitt uttryck i dansen så skulle det vara att det är detaljerat, att det är ganska det är ganska långsamt. Jag har inte så högt tempo, även fast jag försöker switcha upp det. Jag försöker arbeta med kontraster. Och 
följsamt. Jag utgår från känslor i min dans eftersom att dans överhuvudtaget är väl i princip bara känslor. Det blir olika nivåer av känslor kan man säga. På ett sätt så att... Så dansen blir annorlunda beroende på hur man känner det. Eller om man känner lugn eller om man känner stress eller om man är glad och om man inte är skitförbannad eller vad som helst. Så att det, det är som när man gör allting annat. How was my personality um, explained inside my art? That's basically, um, that's basically my added spice to it. Yeah, that's my added spice to just pa like pausing, waving, gliding, like all the all that stuff that's like in my style. That's my personal way of doing it. That's me adding like my swag, I would say. I touch people. I inspire people as much as I'm inspired by other people. Why? Because what I do with my body on the sounds of the music gets people going in certain ways. You know what I mean? So. And I think that's what art is. It's art triggers that something in you that you can't explain. My inspiration comes many times from other dancers. Often, not on what they do, but on what they express. So the feeling that they get when they dance, and then they want to keep that feeling and continue to dance with them that they got. So it's not their feeling, but it's the feeling that I get from them. So it's not their feeling, but it's the feeling that I get from them. Jag kanske inte så uttrycks, vad säger man? Jag kanske inte uttrycker mig så väldigt mycket utåt utan jag blir ganska mycket inåt när jag dansar. Och min dans, den är, ja, den är en del av mig bara. Det är bara jag, inget annat. Från andra tankar, från omvärlden överhuvudtaget, kommer till, en, till ett annat stadium ibland i varje fall. Det är ett stadium där det liksom, vad ska man säga? Ja, men, I vissa fall när jag kör till exempel spontana grejer, som när jag kör freestyler och sånt. Då ska jag koppla bort allting väldigt mycket utan att jag tänker på det. Och det är en skön känsla för att då blir det fokus på en grej bara. Samtidigt som allting bara går automatiskt. Så att så det känns som att allt går på rutin som jag, samtidigt som jag är kreativ och skapar nya steg och nya känslor i dansen. Så på det sättet. Jag gillar flowing. Like, to me, the flow between movements needs to be impeccable. Like, I don't want to see a hesitation. I don't want to feel hesitation when I go from one movement to the other. I put time and energy into perfecting it. And what comes out of it, it's not something generic. It's something that I created. Something that my inside, my soulful mind, my everything created to, to have that clear.
kan ju säga att jag dansar street dance därför att street dance är ju där, samlingsnamn till så mycket. Och jag känner inte att jag behärskar allt det som är under den. Så jag brukar inte kalla mig för street dancer för att det känns som att folk eh, inte riktigt vet vad man gör då. Och jag är ganska specificerad i min dans så när jag, jag försöker verkligen hålla mig till en stil, utforska den, experimentera den, lära mig den. Well, the title street dancer, I would say if, um, like, it doesn't really bother me because I mean, I know I'm a street dancer, but I don't really, cons like, I don't, I don't really say it much because when people, people get in depth with it, like, I don't really think about it, but people get in depth with it because it's like, oh, street dancer, hood dancer, dancer from the hood, dancer from the street. It just sounds bad, I guess, from how politics made it sound, but, I, I, I call myself a solo dance artist. I, that's what I call myself. That's what, when, I, when I dance on the train, I let people know that I'm a solo dance artist. And what I do is an art. And I do it by myself and it's what I created is mine. If someone asks me to say that I'm working on breakdance, then maybe they can get a better picture of which dance I'm working on. But it doesn't play a big role for me to set me in a certain way. Man skulle nog kalla mig för street dancer om man jämför med någon som dansar ballett om man tar motsatt motsatsen men eh, sen så kommer väl dansen från gatan från början och sådär så jag skulle jag, jag har inget emot att folk kallar mig för street dancer om de, om de känner att det, de får en bra bild av det men sen den där bilden kanske inte alltid är så bra om man tänker det <laughs> nej men att eh, Ja, street dance för en människa som kanske inte vet överhuvudtaget vad, vad jag är och dansar för dansstil och så, där, och så hör de att jag är street dance eller kanske, kanske får en helt fel bild av det. Tanke på vad de har hört från andra håll. I'm going to explain to you why I feel like I, I'm a street dancer. Just because um, I've taken and liking in all the styles that were created either in the club environment or you know in the streets. To me, I'm, the way we train, although we train to be able to do anything, but we train mostly to be able to be ready at any time. If you tell me to dance now, I'll dance now if you want me to, you know? And I'm comfortable with that feeling, you know? And this is why I think I'm a street dancer, because I'm free like that. <laughs> yeah, I like to tell stories, I like to paint pictures in your face. Like, I, I like you to see what I'm saying. To see words without words being there is crazy.